Capitolo primo. Dove un uovo da un bel giorno va in cocce e ne sbucca ogni colpo un pinguino. Dove si viene a sapere che anche i nomi hanno la loro importanza. E lui invece? Oh, lui non lo sa ancora, mio Dio. Sarà il più povero pinguino del mondo. Chiamiamolo... Limpo! Limpo! Ti va? Limpo non vuol dire proprio niente, oltretutto non è un vero nome. Gliene manca perfino un pezzetto. Arrivederci stasera. Vi porterò a casa, se posso, un bel nome. Papà e mamma, scusatemi tanto, ma voi vi siete dimenticati una cosa. Vi siete scordati di mettermi il frac. Non si tratta di averlo scordato. Il tuo frac non c'è proprio. Il tuo... Limbo, noi non vogliamo avere rimorsi con te. Noi ti abbiamo messo al mondo, allevato, curato e insegnato a contare fino a sei. Ma ormai non possiamo darti neanche un soldo di più. Perciò, 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 anche se questa è la soluzione più dura per noi, Segui pure la tua strada, ragazzo, e che sia la migliore del mondo. Se sei povero e solo, e per giunta in mezzo a gente straniera, apri bene gli occhi, la bocca, le orecchie, e bada di far sempre da te. Occhi, bocca e orecchie sono gli amici migliori del mondo. Bello mio, si può almeno sapere chi sei. Non mi pari né contorno, né carne, né pesce. Devo cambiare il mio sistema, sì, e da domani mi farò dare soltanto la metà dei soldi che mi devono e in cambio dell'altra metà mi farò spiegare da loro tutti i perché. Bene, bene, caro mio, cosa sei? Adesso che cosa ti devo? Beh, tenetevi pure il resto, signori, sciocchezze. E se mai, quando ne avrete il tempo e il modo e la voglia, vi favorirete di dirmi perché? Ecco, vedi, lo sapevo. E come dicevo io, non ci si può fidare mai e mai di questa gente che viene di via. Ha capito subito che io sono matto, senza nemmeno vedermi. Ormai per me non c'è più speranza. Ma ormai è finita per te, Info. Ormai davvero è finita. Eh, forse è eh, perché hai lavorato troppo quest'anno o perché non hai avuto con te il babbo e la mamma carissimi. Un gruppo di uomini guardava laggiù, in mezzo al mare. E in mezzo al mare, ma fissando ben bene, Limbo finalmente riuscì a vedere un altro uomo. Il fatto è che ormai, non offenderti Limbo, ormai non sei altro che un povero matto. Sì. Olio di merluzzo, un cucchiaio. Fino a loro però, eh? Attenti bene! E eh, ma allora! Allora, figlio mio, tu sei matto! E la cosa che viene del sole! Oh, sei un bel matto, eh! Un simpatico matto! Ecco tu! E noi adesso, come vuole la legge, ti portiamo in una bella casa di cura! Contento! 